നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മധ്യവയസ്സിനു ശേഷം പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരസുഖമാണ് അസ്ഥിക്ഷയം അഥവാ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം സങ്കീർണതകളാണ് ഈ രോഗത്തിനുള്ളത് ചികിത്സകൾ എപ്രകാരമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഓർത്തോപീഡീഷ്യനായ ഡോക്ടർ ബിനു അലക്സ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ അസ്ഥിക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഈ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിക്കുന്നതാണോ ഈ ഒരു രോഗം തീർച്ചയായും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസിലെ ഓസ്റ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ പോർസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഷിരങ്ങൾ അഥവാ തുള അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് ബോണിൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് ബോണിൽ പല സുഷിരങ്ങളായിട്ട് എല്ലിൻ്റെ കട്ടി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വേട് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സമയം ഇതിൽ നമ്മളുടെ ബോണിൻ്റെ കട്ടി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസിസ് പല തരമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ റൊട്ടീനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഏജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏജിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിന് ശേഷം ആർത്തവരാമത്തിന് ശേഷം ഒരു അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നു ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ട് അറുപതിന് ശേഷം അത് ഒരു നോർമൽ പ്രക്രിയ പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാകാം അത് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലവരിൽ പല മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവർ നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് കഴിക്കും പിന്നെ വേറെ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വാർഫാറിൻ ഹെപ്പാരിൻ അതൊക്കെ ഉള്ളവർ കഴിക്കുന്നവർക്ക് വരാം സീഷറിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരിൽ വരാം അതുപോലെ തന്നെ പല ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് തൈറോയിഡ് അത് തൈറോയിഡ് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആണെങ്കിലും വരാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൽ വരാം പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ കൂടുതൽ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാം അത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഗുണ ഹൈപ്പോ ഗുണാഡിസത്തിൽ വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം മരുന്നുകളുടെ ഇത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ ജീവിത ശൈലികൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് നേരത്തെ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് പല ദുശീലങ്ങളും പല കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ഉവ്വ തീർച്ചയായും പ്രധാനമായിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കഹോൾ യൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിത ചര്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പം പിള്ളേരിലുകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ജോബ്സാണ് ഓടിക്കളികളില്ല ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളവർ മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് തന്നെയാണ് ദേഹം അനങ്ങാതെ ഉള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇത് വളരെ രസമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നില്ല ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മസിൽസിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അതിലൂടെ ബോണിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ വരാം ഇപ്പോൾ പ്രായം ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പ്രായമായവരിൽ പല വേദനകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളത് ആ അത് പ്രായമായതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും അത്ര പരിഗണിക്കാറില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ അസ്ഥിക്ഷയം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഈ അസ്ഥിക്ഷയത്തിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ വേദനകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോണിന് കട്ടി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു ലക്ഷണം വരത്തില്ല അതിന് ചെറിയ പൊട്ടലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേദന വരാം പിന്നെ വേറൊരു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായവരിൽ നമുക്ക് വെട്ടിമ്പ അതായത് കശേരുക്കൾ കശേരുക്കളുടെ കട്ട് കുറയും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂനു പോലെ വരാം അപ്പോൾ ആ കൂന് പോലെ വരുന്നവരിൽ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാം അല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ലക
കണ്ടു പക്ഷെ എല്ലാവരിലും നമുക്കിത് കാണണമെന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഒരു ഡോക്ടർ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ എക്സ്റേയിൽ സാധാരണ ഒരു എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ മജ്ജയുണ്ട് അതായത് ഒരു അതിന് മെഡുലറി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഔട്ടർ ബോണിന് ചുറ്റിലുമായിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള കോർട്ടിക്കൽ ബോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മെഡുലറി ക്യാവിറ്റി വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും കോർട്ടെക്സ് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് മൊട്ടത്തോട് പോലെ പൊട്ടാറായിട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കട്ടി കുറയുകയും മെഡുലറി ക്യാവിറ്റി വലുതായിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലിൻ്റെ കട്ടി വ്യത്യാസം നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു ടെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും പക്ഷെ അതൊക്കെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിലാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെക്സ സ്കാൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ചില അൾട്രാസൗണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ എല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ഏകദേശം ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സാധാരണ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ല ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ഡെക്സ സ്കാനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പല വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൈനസ് വൺ വരെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നോർമലായിട്ട് ടീ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന രോഗിയുടെ വാല്യൂവും പിന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു അഡൽട്ടിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ തമ്മിൽ അവർ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ റീഡിങ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരെ അത് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കട്ടി കുറവ് ഓസ്റ്റിയോപീനിയ എന്ന് പറയും അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിവിയർ ഓസ് ഓസ്റ്റോ ഓസ്റ്റോപോറസ് ഓസ്റ്റോപോറസസ് എന്ന് പറയും സിവിയർ ഓസ്റ്റോപോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് അതേ സമയത്തിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒടിവും കൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിവിയർ ഓസ്റ്റോപോറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും ഓക്കെ ഈ ഡെക്സ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് പോലെ തന്നെയാണോ അതോ അതിലും ചിലവേറിയത് അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ചിലവ് ഏറിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ല വേറെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അല്ല വേറൊരു മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കുഴപ്പം അതിന് വലിയ ചിലവുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഡെക്സ സ്കാനിന് കുറച്ച് ചിലവുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് അങ്ങ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർത്തവിരാമത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ലേഡീസിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻ ഇതിൻ്റെ പ്രവലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് കൂ കാണുന്നത് അത്ര അത്ര അധികമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ നാലിരട്ടി ആൾക്കാരിൽ ഈ ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് ക്ഷയമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു അസ്ഥി ക്ഷയം എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവിവരാപത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണമാണ് ലേഡീസിലെ ഈസ്ട്രോജൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആർത്തവ വിരാമം വരെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെയിൻ ഹോർമോണാണ് ആ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബോ ബോ ബോൺസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതിന് കാൽസ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡിയും ഒക്കെ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ബോണിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു അതായത് മിനറലൈസേഷൻ ആവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസ്ട്രോജൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ അത് നമ്മൾ മെനോപോസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർത്തവിരാമത്തിന് ശേഷം ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആർത്തവിരാമത്തിന് ശേഷം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഈ അസ്ഥി ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യ ഘടകമുണ്ടോ ഇതിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കു
അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോക്രൈനിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് തൈറോയിഡിൻ്റെയും പാരാതൈറോയിഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എൻഡോക്രൈനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ തേടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ തലശ്ശേരി താലൂക്ക് പെരിങ്ങത്തൂർ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അമ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി ഇടതുഭാഗത്തിന്റെ കാലിന് മുട്ടിന് ശേഷം കുറവ് ഓക്കെ മുട്ടിന് മുട്ടിന് താഴെ എത്ര നാളുകളായിട്ടുണ്ടോ ഓ ബലക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽസിന്റെ ബലക്കുറവാണോ തോന്നുന്നത് അതെയോ മസിൽസ് പേശികൾക്ക് ബലമില്ലായകയും മരവിപ്പോ തരിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി മുട്ടിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ അത് വീഴുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇത് കൂടുതലും തേയ്മാനം ജോയിന്റിന് വരുന്ന തേയ്മാനം അത് വളവോ വല്ലതും ഉണ്ടോ മുട്ടിന് വളവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മടക്ക് നീട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിരുകിര സൗണ്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഇത് കൂടുതലും മസിൽസിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതൊരു എക്സ്റേ എടുക്കുകയും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓസ്റ്റോ ആർത്രൈറ്റിസ് അതായത് ജോയിന്റിന് വരുന്ന തീരുമാനം അതാകാനുള്ള സാധ്യതകളും കാണുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേമാനവും ഈ പറയുന്ന അസ്ഥിക്ഷയവും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്ന ഇതുണ്ട് അല്ലേ അത് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജോയിൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തരുണാസ്ഥി അഥവാ കാർട്ടിലേജ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജോയിൻറ്റിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മുട്ടിൻ്റെത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലുകളുടെ അറ്റം സാധാരണ നമ്മളൊരു എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്പേസ് കാണും ഈ തരുണാസ്ഥി ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് തേയ്മാനം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്പേസ് കുറയുകയും എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് വേദന വരുന്നത് അതും ഈ ഓസ്റ്റോപോറോസസുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് തേയ്മാനത്തിന് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നല്ല നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി ഈ ഓസ്റ്റോപോറോസിന് വരുന്നത് ഫ്രാക്ചർ വരു വരുന്നതിനേക്കാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രാക്ചർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിന് സർജറികൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അസ്ഥിക്ഷയം ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്മോക്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ കുറവ് എക്സസൈസ് കുറെ എറിയുക പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഇരുപത് ലേഡീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് മാക്സിമം ആകും ആ ഒരു ഏജ് വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം ആയിട്ട് ഒരു എല്ലിന് ബലം വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ കട്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അതേസമയം ആണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അടുത്തൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക്
നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് അസ്ഥി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം കൂടുതലാണോ നടുവേദന ഈ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലുള്ളത് അസ്ഥി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ വലിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലക്കുറവ് തരിപ്പോ മുട്ടുവേദന മുട്ടിന് മാത്രമായിട്ട് മുട്ടിന്റെ സന്ധികൾക്ക് വരുന്നത് മുട്ടിന്റെ തേയ്മാനമായിരിക്കും പക്ഷെ നട്ടലിന് വന്നിരിക്കുന്നതും അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കാലിലേക്കുള്ള വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അധികമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ നട്ടലിന് വന്നിരിക്കുന്ന കട്ടിക്കുറവ് അത് നടുവേദന ഉണ്ടാക്കാം അതായത് എല്ലിന്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് കശേരുക്കളുടെ വണ്ണം കുറയുക അതിനായത് നമുക്ക് സാധാരണ കാണേണ്ട ഒരു ഹൈറ്റ് കശേരുവിന് കാണാതിരിക്കുകയും അത് അമങ്ങിയിരിക്കുകയും അതായത് കമ്പ്രഷൻ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയും ഓസ്റ്റോപോറോട്ടിക് കമ്പ്രഷൻ ഫ്രാക്ചർ ഇത് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഓസ്റ്റോപോറോസ് കൊണ്ടാണോ അതേ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കശേരുക്കളിൽ തമ്മിലുള്ള ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അവിടത്തെ ഫേസറ്റൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയും ആ ജോയിൻസിന് എന്തെങ്കിലും ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ കാൽസ്യം കാൽസ്യം കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ ഓസ്റ്റോപോറോസിലെ മെയിൻ ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് എല്ലിലുള്ള മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ കാൽസ്യം കാൽസ്യം കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിന് കട്ടിക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്രീനിങ് ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി ചെയ്യണം അതായത് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ ചില അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലിന് കട്ട് കുറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ഇ എസ് ആർ വളരെ അധികം ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് ആർ അതേപോലെ തന്നെ സീറം ഇലക്ട്രോഫോർസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് കാൽസ്യം എസ്റ്റിമേഷൻ വൈറ്റമിൻ ഡി എസ്റ്റിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു പുതിയ ചികിത്സകൾ ഈ ഒരു അസ്ഥിക്ഷയത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ചികിത്സയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുക ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ അവർക്ക് പ്രഷർ കുറവ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകാം തലകറക്കം വരാം വീഴാം ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് ഒടിയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓൾറെഡി അസ്ഥിക്ഷയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഓർമ്മക്കുറവൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈവൻ സൈഡ് റെയിൽസ് ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിസ്കിഡ് ടൈൽസോ അതെ ആൻറ്റിസ്കിഡ് ടൈൽസോ അതുപോലെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ സൈഡിൽ ബാർ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കാനും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലിൻ്റെ കട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക എക്സസൈസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അകത്ത് നമ്മൾക്ക് കാൽസ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റേഷനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാൽസ്യം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്
ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വിളിച്ചതുപോലെ ബോൺ പെയിൻ ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് കൂടുതലും കശേരിക്കളുടെ വേദനയ്ക്കാണ് അതൊന്നും കൂടെ അത് നമ്മളെ ഒരു മൂക്കൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മൂക്കിൽ അടിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം മറ്റേ മൂക്കിൽ അങ്ങനെ മാറി മാറി അടി മൂക്കിൽ സ്പ്രേ അടിക്കുകയും അത് നമ്മളൊരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറി പാരറ്റൈഡ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പാരറ്റൈറോയിഡിൻ്റെ ഒരു അനലോഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് എടുക്കാം ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ അത് ഡിനോസമാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബലക്ഷയം കാരണം ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് അമ്മച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചന് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇത്ര പ്രായമായിട്ടുള്ള പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതായത് ആൾക്ക് അനങ്ങാൻ തന്നെ നല്ല ശക്തമായ വേദനയായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു കിടപ്പിൽ നമുക്ക് തൊലി പോകാം ബെഡ് സോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു കിടപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം പിന്നെ കത്തിയിട്ട് ഇട്ട് ഇടേണ്ടി വരും യൂറിൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അങ്ങനെ ആളിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആളിലെ ഡൗൺ ആയി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് കാര്യം ശരിയാണ് കുറച്ച് റിസ്ക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനം വരും ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒടിവുകൾ ഒന്ന് റിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ എല്ല് അത് നമ്മൾ വെറുതെ എക്സ്റേ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈവൻ മൈന്യൂട്ട് കീ ഹോൾ പോലെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റേ മെഷീനിൽ നമുക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന നട്ടലിൻ്റെ ശതം പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ സിമിൻ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴിയിട്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അതല്ല കശേരുകളുടെ വണ്ണം ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ അമങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് സിമിൻ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴിയിട്ട് നമുക്കത് ഒരു നോർമൽ ആസ് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഹിപ്പിലത്തെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഹിപ്പിലത്തെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആ ബോളിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അതായത് ജോയിൻറ്റ് ഹാഫ് ഹെമി ആർത്തോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് ആ ബോൾ മാറ്റി വെക്കുക അത് പ്രായമായവരിൽ ബോൾ മാറ്റി വെക്കുക ഇച്ചിരിയും കൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലാണെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റും സ്ക്രൂവിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ എല്ലിൽ അതിൽ പിടുത്തം കാച്ചിങ് പവർ കുറവായിരിക്കും ആ കാച്ചിങ് പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പിറ്റേറ്റ് കോട്ടഡ് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കിംഗ് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഒന്നിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ലാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം എന്ന് കൂടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഓസ്റ്റിയോ പ്രോസസ്സ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂ